Всем привет, с вами Тари Чан. Огромное спасибо всем за поздравления с японским гражданством, которое я наконец-то получила спустя два года. Сегодня я хочу сделать небольшое видео Q&A, ответы на ваши опросы о японском гражданстве, как его получить, какие есть требования, почему я решила получить японское гражданство и так далее. Всем огромное спасибо за вопросы, я отобрала самые популярные, так что поехали! И первый вопрос, почему ты все-таки решила получить японское гражданство? Четыре года назад я делала видео, где я говорила, что я не собираюсь получать японское гражданство, а максимум ПМЖ в Японии. И тогда главная причина, почему я говорила, что я не хочу японское гражданство, была в том, что мне казалось, что это очень длительный и трудный процесс, который занимает много времени, это много бюрократии, много документов нужно подготавливать. И мне казалось, что оно просто того не стоит. С моим украинским гражданством я могу спокойно в Европу ездить без визы, плюс у меня тогда была виза пятилетняя рабочая в Японии, поэтому мне казалось, что нет какой-то выгоды заниматься этим длительным процессом, а ПМЖ вполне себе бы хватало для спокойной жизни в Японии. Но через полгода, как я сделала это видео, началась пандемия, и тогда я полностью поменяла свое мнение, потому что был момент, когда Япония полностью закрыла границы и не пускала в Японию никого, у кого не японский паспорт. То есть вы могли жить в Японии на правах постоянного резидента, у вас могло быть даже ПМЖ в Японии, у вас могла быть семья в Японии, дом в Японии, работа в Японии. Но если у вас не было японского паспорта, Япония не пускала таких людей в Японию во время начала пандемии, настолько были строгие правила. Это был очень короткий период, но у меня есть знакомые, кто выехал по вынужденным обстоятельствам за границу во время пандемии, и у них есть квартира в Токио, они снимали, но они не могли полгода вернуться в Японию, притом они должны были платить аренду за квартиру, они платили страховку медицинскую, пенсию, телефон и так далее. То есть они платили все, что они платят обычно, живя в Японии, но при этом полгода не могли въехать назад. И меня эта ситуация очень сильно испугала, скажем так. Хоть, я повторюсь, это было очень короткое время, это был короткий период, когда в Японию невозможно было въехать иностранцам даже с визой или ПМЖ, но да, я подумала, что если я собираюсь жить и дальше в Японии, то такие ситуации это очень-очень страшно, и лучше все-таки иметь японский паспорт на всякий случай. Что лучше, ПМЖ или паспорт Японии? Это зависит от ваших целей и планов на будущее, это совершенно разные вещи. Паспорт Японии – это гражданство Японии, а ПМЖ – это виза без срока годности. И если у вас есть ПМЖ или паспорт Японии, вы не привязаны к чему-то, вам не нужно обязательно работать, вам не нужно обязательно учиться, быть замужем, бизнес иметь и так далее. Вы свободный человек, который может в Японии жить вне зависимости от того, чем вы занимаетесь. У ПМЖ и гражданство Японии есть свои плюсы и минусы. Допустим, если вы получаете гражданство Японии, вы обязаны отказаться от своего предыдущего гражданства, поскольку в Японии нельзя иметь двойное гражданство. При этом, если вы получаете ПМЖ, вы можете быть любого гражданства, но при этом вам нужно обновлять ПМЖ каждые 7 лет, то есть это как виза без срока годности и без условий, но ее все так же нужно обновлять, ездить в иммиграционный центр каждый 7 лет, чтобы эту карточку обновить, плюс ПМЖ не дает каких-то поблажек, как есть у японцев, например, что вы можете въехать в страну, если вдруг началась пандемия или что-то еще, или вы не можете, допустим, как японцы ездить в некоторые страны без визы и так далее. Как вы смогли получить гражданство, будучи иностранкой? Гражданство в Японии получают в основном иностранцы, потому что японцы с гражданством рождаются. И, конечно, вы можете получить японское гражданство, будучи до этого иностранцем, если вы подходите под определенные условия, про которые я позже расскажу. Сколько лет нужно прожить в Японии и в каком статусе для подачи на гражданство? 
Нужно прожить более пяти лет, и вы не можете подавать на японское гражданство, если вы все еще студент. Вы должны быть налогоплательщиком, чтобы у вас было право подать на японское гражданство, и на ПМЖ тоже. И, кстати, для ПМЖ в Японии нужно прожить 10 лет, поэтому может показаться, что ПМЖ даже получить труднее, чем гражданство, но по-настоящему там есть свои нюансы, допустим, если вы замужем или женаты за гражданином Японии, то тогда ПМЖ получить намного проще, нужно быть в Японии год всего лишь жить и три года в браке, то есть если вы поженились за границей и вы три года в браке и вы прожили год в Японии, то вы можете получить ПМЖ, вам не нужно 10 лет ждать. Поэтому ответ на следующий вопрос, можно ли получить гражданство после окончания вуза, отучившись более 6 лет, нет. Неважно, сколько лет вы проучились в Японии, 6, 8, 10, эти года засчитываются в необходимые 5 лет для гражданства, но вы не можете подать заявку на гражданство, если вы студент. Вы должны после окончания высшего образования еще несколько лет побыть как налогоплательщик в Японии, то есть работать в японской фирме, фрилансером, бизнес свой иметь в Японии, быть замужем или женатым и так далее. Реально ли получить гражданство, не вступая в брак с гражданством? гражданами Японии. Да, это не обязательный пункт, некоторые даже думали, что ты получаешь японское гражданство автоматически, как только ты выходишь замуж или женишься на гражданине Японии, но это совершенно не так, ты можешь получить только семейную визу на год, три или пять лет максимум, а японское гражданство не требует, чтобы вы были в браке, неважно с кем, и у меня есть знакомые, у кого даже пары не было, и при этом они получили гражданство Японии, поэтому важно подходить под определенные критерии, но брак с японцем или японкой туда не входит. Який главный фактор при отримании гражданства, что наибольше вырешальное? Я не могу говорить на 100%, что это правда, это скорее мое впечатление, но я считаю, что есть три пункта, на которые смотрят внимательнее всего, когда рассматривают ваше заявление. И первое – это платите ли вы все налоги, страховку, пенсию и так далее, нет ли у вас каких-то неуплат, все ли вы вовремя платили, насколько большие налоги вы платите, поскольку в Японии налоги меняются в зависимости от того, какая у вас зарплата, и чем больше вы зарабатываете, тем больше налогов вы платите. Мне кажется, что на это смотрят очень внимательно, и если вы, допустим, не платите страховку или пенсию, то могут быть вопросы или могут даже не принять заявление, если у вас есть какие-то неуплаты. Второе, это смотрят на вашу нынешнюю ситуацию и насколько она стабильная. То есть, если вы работаете в фирме и вы работаете там несколько лет, у вас позиция стабильная, что вас не уволят завтра, допустим, или вы в браке несколько лет и вы не разведетесь завтра и так далее. То есть, смотрят, насколько вы сейчас в стабильной ситуации, насколько вы стабильно зарабатываете деньги или насколько у вас есть опять же, стабильный семейный бюджет. И третье, это смотрят на ваше прошлое, то есть на вашу историю, насколько у вас история легальная, скажем так, не было каких-то странных передвижений между странами, как вы приехали впервые в Японию. И из этого идет ответ на следующий вопрос, какие могут быть причины для отказа в выдаче гражданства. Японцы никогда напрямую вам не скажут, почему вам отказали в гражданстве. Вам могут намекнуть, что если бы это было вот так, вот, то, возможно, вам бы дали японское гражданство. Но напрямую никогда не скажут. И я знаю некоторых людей, кому отказали в японском гражданстве, и, скорее всего, как эти люди предполагают, им отказали, потому что посчитали, что их ситуация не полностью стабильная. А в Японии не считают стабильной ситуации, если, допустим, у вас нет стабильной постоянной работы, как официальный сотрудник в фирме в Японии, если, допустим, вы фрилансер или, допустим, вы безработный, то тогда вас не считают, что вы в стабильной ситуации и вы можете стабильно зарабатывать деньги и стабильно платить налоги. И, к сожалению, если вы фрилансер и у вас нет какой-то постоянной работы, то тогда труднее получить японское гражданство, как, по крайней мере, я слышала. И именно в моем случае, к счастью, у меня 
очень история хорошая, в плане, что я поступила в университет, закончила университет в Японии, проработала три года в японской фирме, потом я, что, перешла на фриланс, и у меня получается так, что официально мой фриланс зарегистрирован, плюс у меня есть муж, у которого есть фриланс и работа в офисе, если бы у Изми была только фриланс, работа, то, возможно, мне бы тоже отказали в японском гражданстве, поскольку посчитали бы, что наша ситуация нестабильная. В Японии, к сожалению, фрилансеров все еще не рассматривают серьезно, и я могу с ними согласиться, потому что да, когда ты фрилансер, неважно, какой именно фриланс у тебя, это YouTube или это дизайн, или это что угодно, любая работа фриланс, она нестабильная, даже если ты много лет работаешь, бывают ситуации, когда у тебя просто может не быть клиентов и работы, и поэтому могут отказать в японском гражданстве из-за этого. Кроме этого, также причиной отказа может быть то, что вы не платили порядочно все налоги или страховку медицинскую, она в Японии обязательно, или пенсию. Да, иностранцы в Японии тоже платят пенсию, и если вы ее не платили, то это может быть причиной отказа в японском гражданстве. Чи выдрезняется отримание громадянства для человеков и для женок? Вначале я думала ответить на этот вопрос нет, но потом я подумала и решила, что буду с вами честной и поделюсь моим личным мнением. Это не данные какие-то официальные, и вам никто не скажет, что да, для мужчин и женщин разные критерии и разные условия подачи на японское гражданство, но из моих личных впечатлений мужчинам труднее. Для мужчин больше условий, опять же, неофициальных. То есть, если вы девушка, то если вы замужем за гражданином Японии, вам проще. Вы можете работать на себя, вы можете быть фрилансером, вы можете иметь свой бизнес в Японии, то есть не работать на японскую фирму, то есть не быть стабильным, как японцы считают, но при этом, если у вас есть муж японец, у которого есть стабильная работа, и он платит налоги, и у вас есть достаточный семейный бюджет, то тогда вам могут дать японское гражданство, и это нормально считается. Но при этом с мужчинами не всегда так работает. От мужчин требуется, чтобы он был добытчик в семье в Японии, то есть если вы иностранный мужчина и у вас жена японка, то вам будет меньше поблажек, чем если ситуация наоборот, как мне лично кажется, опять же, я могу ошибаться, это мое личное впечатление, окей? Okay? Почему за столько лет жизни в Японии вы только сейчас получили этот паспорт? Некоторые меня спрашивали, Вика, ты же уже 11 лет в Японии живешь, почему у тебя нет японского гражданства? Японское гражданство не дают автоматически, потому что вы много лет в Японии живете, или потому что вы замужем или женаты за гражданином Японии. Вы должны подходить под условия, и вы должны сами собрать все документы, подать заявление, после чего заявление рассматривают полтора-два года, и если ваше заявление одобряют, вы можете получить японское гражданство. Я приехала в Японию в 2012 году, и я изначально училась в японской языковой школе полтора года, Потом я поступила в японский университет по специальности дизайн и архитектура, где я проучилась 4 года, и когда я выпустилась из университета, я уже в Японии тогда жила 5,5 лет. Но тогда я даже не задумывалась о японском гражданстве еще, и даже думала, что, возможно, мне оно не нужно. Плюс я бы тогда еще даже не могла подать на японское гражданство, поскольку я была тогда только студентом, который только-только выпустился из университета, несмотря на то, что я уже почти 6 лет в Японии тогда жила. Потом я устроилась работать в японскую фирму по специальности дизайн и архитектура, где я проработала 3 года, и по идее, спустя 2-3 года, как я работала в этой фирме, я могла бы подать заявление на японское гражданство. Но я этого не хотела делать, потому что я очень хотела уволиться. И кто внимательно смотрит этот канал, знает, что у меня была очень трудная работа предыдущая, и я ее обожала, но при этом я очень сильно уставала, и у меня здоровье начало ухудшаться. Есть про это отдельное видео, не буду рассказывать подробности. Но под конец третьего года работы в японской фирме я очень хотела уволиться, несмотря ни на что. И я понимала, что если я подам заявление на японское гражданство сейчас, и 
в процессе рассмотрения я уволюсь, то тогда мне, скорее всего, откажут, потому что это такая... Такая есть вещь, что если вы уволились с работы во время того, как рассматривают ваше японское гражданство, есть высокая вероятность, что вам откажут, и вам придется еще раз все документы собирать, подавать заново заявление и так далее. И я не хотела, чтобы такое произошло, поэтому я не хотела подавать заявление на японское гражданство, когда я работаю в этой фирме. И я не была уверена, что я смогу еще 2-3 года там работать. И пока буду ждать ответ, дали мне японское гражданство или нет. Поэтому я решила не подавать тогда на японское гражданство, а уволиться, немного поработать как фрилансер, и только потом уже подавать на японское гражданство. Поэтому да, и кто-то может сказать, что ты могла бы все равно подать заявление, потому что ты же замужем, и ей поблажки разные есть для тех, у кого супруг японец или японка, да, это так, но все равно я не спешила тогда также. Какой уровень языка нужен минимально? Я бы сказала, что нужен уровень выше N3, но отвечая на следующий вопрос, есть ли требования по сдаче GL5, если да, то какой уровень? Требований официальных нет, вам не нужно иметь именно официальный тест GL5 какого-то уровня, но если у вас он есть, уровень N2 или N1, то можно подать это вместе с другими документами, и это будет вам в плюс. Но опять же, это не обязательно. Но нужно обязательно уметь поддерживать разговор и диалог на японском языке, поскольку у вас будет собеседование на японском языке, где вас будут спрашивать разнообразные вопросы на самые разные темы. Не столь важно уметь писать или читать на японском языке, но важно уметь именно разговаривать на японском языке, чтобы вы могли это собеседование пройти. Необходимо ли было сдавать какие-либо экзамены, как история Японии, японский язык или гимн рассказать? К счастью, нет. Для получения японского гражданства сдавать экзамен по истории Японии не нужно. Иногда дают тест по японскому языку, мне лично его не давали. И я слышала, что есть люди, кому дают, тест по японскому языку написать, а есть те, кому не дают. И как именно они это решают, точно никто не знает. Говорят, что они могут дать тебе тест по японскому языку, если ты плохо говорил на собеседовании, или если ты плохо читал документы, которые тебе дали, и так далее. Но, опять же, это не точно. Лично у меня теста по японскому языку не было, к счастью. Все не японские документы надо было переводить на японский, как много времени это заняло. Да, абсолютно все документы нужно переводить на японский язык, и не просто переводить, там есть определенные правила, как нужно все записывать, оформлять, переводить и так далее. Поэтому это заняло у меня больше всего времени, наверное, на перевод и оформление всех моих документов у меня ушло в районе двух месяцев И самая главная проблема людей, кто не из Китая или не из англоязычных стран, в том, что очень мало примеров, как нужно правильно переводить и оформлять ваши документы для подачи на японское гражданство. В моем случае у меня написано в документах, что я родилась в СССР. Хотя это не так, я родилась после того, как СССР распался, но у меня, видимо, еще старый образец документов, и у меня написано, что я родилась в СССР в Украине. И как это правильно перевести на японский язык, скажите мне? Поэтому я сидела, часами все это переводила, консультировалась, проверяла, правильно ли все это переведено, и именно поэтому у меня это заняло довольно много времени. И вопрос как раз тоже в тему, будет ли это расписано в платном гайде о переезде в Японию. Нет, это не будет написано в гайде о переезде в Японию, это будет в отдельном руководстве о получении японского гражданства, которое я начала писать еще два года назад, и вот недавно его закончила писать, как я получила японский паспорт наконец-то. Ссылка есть в описании видео, кому это интересно, и там написано абсолютно все, что нужно знать для тех, кто хочет получить японское гражданство, и там же есть примеры переводов моих документов, что я считаю самое, наверное, важное, и там примеры перевода с русского и с украинского, поскольку у меня еще старый образец документов, где написано на двух языках, 
на японский. Там есть примеры сочинения, которые нужно будет писать от руки. Да, нужно писать сочинение для подачи на японское гражданство. Там есть примеры вопросов для собеседования и так далее. То есть все, что необходимо знать, чтобы начать процесс оформления японского гражданства. Это руководство не для тех, кто еще не приехал в Японию, только для тех, кто в Японии уже живет желательно несколько лет и кто уже точно хочет японское гражданство получить. Для тех, кто только хочет приехать в Японию, у меня есть гайд по переезду в Японию, у Вики все есть, вы думаете, я тут зря столько лет живу, я все, все оформила в отдельные гайды и руководство. Реально, у меня есть гайд по переезду в Японию, ссылка тоже есть в описании этого видео. И там вся информация для тех, кто хочет приехать в Японию, поэтому почитайте. Какие странные или глупые вопросы были при получении гражданства? Когда я подавала заявление, у меня было собеседование, и это обязательный этап при рассмотрении на японское гражданство. Собеседуют не только вас, но и всю вашу семью, которая находится в Японии. Поэтому собеседовали меня и Изами раздельно в разных комнатах нам задавали одинаковые вопросы. И вопросы были не то что странные или глупые, но очень личные и даже немного неожиданные. Допустим, спрашивали, как вы познакомились, почему вы начали встречаться, кто первый предложил встречаться, а кто предложил пожениться и так далее. Какие переваги мают громадяны Японии над резидентами? Первое преимущество – это, конечно же, то, что ты ни от чего не зависишь. Неважно, чем ты занимаешься – работаешь, не работаешь, учишься, женат, замужем, путешествуешь по разным странам годами – это совершенно не важно. Ты можешь находиться в Японии сколько угодно, без каких-то условий. Если ты резидент, то тебе нужна рабочая, студенческая, семейная или бизнес-виза, и там есть определенные условия, под которые ты должен подходить. И если ты по рабочей визе, ты волнуешься, что а вдруг меня уволят, а вдруг я не найду работу лучше этой, и где мне визу дадут, а вдруг мне не продлят мой контракт и мою визу тоже, и так далее. Плюс, если вы резидент, как я раньше была по семейной или рабочей визе, то вы... Можете выезжать за границу дольше, чем на три месяца, но тогда вся ваша история пребывания в Японии аннулируется. Поэтому, допустим, если вы хотите в будущем подавать заявление на ПМЖ или гражданство, то вы не можете выезжать из Японии дольше, чем на три месяца, что тоже не очень удобно для тех, кто хочет путешествовать. Второе преимущество, думаю, многие знают, японский паспорт считается одним из самых сильных в мире. В 2023 году японцам не нужна виза в 193 страны, и это считается паспорт на первом месте в ранкинге по силе и количеству стран, куда можно ехать без визы. И самое интересное, что в японских источниках написано, что Япония и Сингапур на первом месте, и там и там не нужна виза в 193 страны. И на втором месте Корея 192 страны. Но при этом в английских источниках было написано, что Сингапуру не нужна виза в 194 страны. И поэтому Сингапур на первом месте, а Япония на втором месте. Не знаю, что они там не поделили, какую страну, но мне, честно, не важно, Япония на первом месте или на втором месте, это и так хорошо. И, кстати, да, японцам не нужна виза в Америку, поэтому теперь я могу поехать в Америку к моим родственникам увидеться. Кроме этого, японское гражданство дает возможность голосовать на выборах, а также брать кредит по более выгодному проценту. Какие минусы у японского гражданства? Самый, наверное, главный минус – это то, что нужно будет отказаться от своего предыдущего гражданства, поскольку в Японии нельзя иметь двойное или тройное гражданство. Поэтому многие выбирают не гражданство Японии, а ПМЖ себе сделать, поскольку не хотят терять свое предыдущее гражданство. И второй минус – это то, что если вы уже стали японцем, то вам, скорее всего, нужна будет виза, чтобы длительное время находиться в своей родной стране, поскольку, да, японцам не нужна виза в 193 страны, но это касается только туристической поездки на 90 дней чаще всего, поэтому если вы хотите дольше находиться, то вам нужна будет виза. Чи выдрезняется цей паспорт якось від того, что у японцев? 
Нет, никак не отличается паспорт от того, что у японцев, даже если вы до этого были иностранцем, это была бы очень странная дискриминация. Наверное, главное отличие это то, что у вас на фотографии не японец этнический, а также ваше имя, поскольку многие иностранцы предпочитают все же оставлять свое иностранное имя или выбирают себе не совсем традиционное японское имя, даже если оно записано в иероглифах. Поэтому это, наверное, самое главное отличие японских паспортов, коренных японцев от иностранцев, кто получил паспорт. Теперь у тебя будет твое фамильное древо, начнется с тебя. Я рассказывала в предыдущем видео, что у всех японцев есть их семейное древо, где прописана вся информация о их семье, имена их родителей, имена их братьев и сестер, когда, где они родились, когда ты вышел замуж, поженился и так далее. И у иностранцев такого нет. Но если вы стали японцем, то тогда вам искусственно это семейное древо создают. И теперь да, теперь у меня будет мое семейное древо в Японии, но оно не будет начинаться с меня, потому что я замужем за Изуми, и получается, что мое семейное древо создали и сразу переместили в его семейное древо. То есть у нас с Изуми теперь наше общее семейное древо, где я записана как его жена. И последний вопрос, как родители отнеслись к этой новости, рады или не очень? Мои родители очень понимающие люди, которые уважают мой выбор, что я живу в Японии и что я хотела поменять гражданство на японское, и они скорее рады, поскольку они знают, какие есть привилегии японского гражданства и насколько это удобно все же, если ты живешь в Японии и, в принципе, если ты путешествовать собираешься. И также, когда вы подаете заявление на японское гражданство, вам нужно также подать заявление, что ваши родители согласны и они вас поддерживают с их росписью, поэтому они давно знают об этом и они подписывали даже эту бумажку, что они Рады будут, что я стану гражданинкой Японии. Если у вас еще остались какие-то вопросы насчет японского гражданства или жизни в Японии, жду ваших комментариев, постараюсь ответить в другом видео. Надеюсь, что вам было интересно это видео. Увидимся еще. Всем пока!